Woran erkenne ich, dass mein Mix fertig ist? Diese Frage habe ich dem mehrfach Grammy-nominierten und x-fach Gold- und Platin ausgezeichneten Mix-Engineer Ken Lewis aus New York gestellt und seine Antwort war so überraschend einfach wie einleuchtend. Was Ken mir geantwortet hat, das erfährst du in diesem Video. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier wie immer goldrichtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana. Storia Mastering. Ghosthack.de Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog Adventskalender. Und die Frage aller Fragen, woran erkenne ich denn, dass mein Mix jetzt eigentlich fertig ist, ist sicherlich eine Frage, die jeden, der schon mal etwas länger an seinem Song oder an seinem Mix gearbeitet hat, beschäftigt. Und mich persönlich beschäftigt noch eine weitere Frage. Wie schaffe ich es eigentlich, diesen Schritt zurückzugehen und den Song wirklich als Song zu betrachten? Also ihn so zu hören, wie der Konsument ihn eigentlich hört und nicht nur die einzelnen Spuren, die ich ja alle mühsam alle bearbeitet habe und zusammengefügt habe zu einem Mix. Wie schaffe ich es, den Song als Ganzes zu hören? Und diese Frage habe ich einfach mal weitergetragen an einen Profi, an Ken Lewis aus New York. Ken ist ein weltklasse mix engineer muss man schon fast sagen. Er arbeitet nicht nur für Eminem und für Kanye West, auch für die aktuellen BTS-Produktionen zeichnet er verantwortlich, singt da teilweise sogar die Chöre und die, die Background-Stimmen ein und so weiter und so fort. Fantastischer Typ auf jeden Fall. Ich durfte ihn einmal persönlich kennenlernen und habe ihn dann aber auf dem Online-Wege einfach mal im Rahmen einer seiner Mixing-Nights gefragt, woran er denn erkennt, dass sein Mix fertig ist. Und er hat mir dieses geantwortet. Jonas from Germany. Germany asks, hey Jonas from Germany, how do you manage to step back from the mixing process um, with listening to a bunch of single tracks? Okay, I think I think what you're asking is, how do you know when you're done? Or uh, how do you just listen to a song as a song? Here is how you you give yourself a different perspective when you're mixing. All you got to do is this. That's it. Push your chair back three feet and then hit play and don't touch anything. I guarantee you, you will hear that mix completely different. There will be things that pop out to you that seem dead obvious that two minutes earlier didn't stand out at all. And it's just a change in perspective. The other thing that I do is the down the hall or uh, down the stairs test where I'll walk out the studio and I'll sit at the bottom of the staircase and I'll crank the fucking speakers up and I'll just listen. And what I'm listening for is coherency. Does it sound like a finished song? Do I hear all of the vocals? Where am I at with things? And if I don't hear, like if I need vocal rides or something, I'm constantly up and down the stairs until I can listen through one time without having to run back and make changes. Um, okay, I hope that helps. Das hilft auf jeden Fall, denn genau das ist im Prinzip das, was ich auch immer mache und wo ich jetzt tatsächlich die Bestätigung für habe. Und vielleicht ist es für dich ja auch interessant zu wissen, dass so ein Pro-Mischer tatsächlich losgeht und dann einfach mich, sich mal einen Meter zurücksetzt oder vielleicht sagt, weißt du was, ich hab, ich muss jetzt mal einen freien Kopf kriegen, ich mache einfach mal die Tür vom Studio aus auf und stelle mich nach draußen, äh, vielleicht in den Flur oder in den Vorraum und höre den Mix mal da an. Weil wenn mir da nichts mehr auffällt, weil ich sitze ja nicht an den Federn, ich kann nicht mehr eingreifen, wenn mir da nichts mehr auffällt an meinem Mix, was mich stört, dann dann scheint der Mix tatsächlich fertig zu sein. Und wenn da also nichts mehr ist, was dich wirklich stört, was total laut oder total leise ist, was aber wichtig wäre, dann hast du tatsächlich wahrscheinlich deinen Mix fertig. Und dann sollte man dann auch den Mix abschließen und dann einfach mal in die Schublade legen. Vielleicht auch mal eine Woche einfach drin liegen lassen und dann nach einer Woche nochmal mit frischen Ohren einfach hören und dann vielleicht genau das Gleiche machen, wieder einen Meter zurück, dass man bloß nicht an die Fader ran kann, äh, sich vielleicht sogar nur den Mixdown anhören. Und wenn dir da auch nichts mehr auffällt, weil du ja dann eine Woche Abstand zu dem ganzen Mix hast, dann scheint der Mix wirklich fertig zu sein und es wird Zeit, sich mit dem nächsten Mix äh, auseinanderzusetzen, denn du weißt ja, nach dem Mix ist vor dem Mix. Und äh, da man ja von Mix zu Mix immer besser wird, ist es durchaus gegeben, dass man dann mit einem neuen Mix anfängt. Wenn man zum Beispiel neues Material braucht, dann wärst du wahrscheinlich sogar bei mir im Premium-Bereich ganz gut aufgehoben, wenn du mal Mixmaterial brauchst. Denn da gibt es jeden Monat ein paar neue Spuren, die du selber mischen kannst aus den verschiedensten Genres. Falls du dich dafür interessierst, äh, kann ich dir hier oben mal einen Link einblenden und da kannst du mal reinschauen und dich darüber informieren. Und ansonsten hoffe ich, dass dir die Antwort von Ken genauso viel geholfen hat wie mir, mich einfach selbstbewusst zu sagen, hey, mein Mix ist fertig, mir fällt nichts mehr auf, dann scheint er wirklich in Ordnung zu sein. Ich wünsche dir jetzt mal viel Spaß beim Betrachten deiner Mixe und wenn du feststellst, dass da nichts mehr dabei ist, dann lass einfach die Finger davon und geh zum nächsten Mix über. Wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassu! <lacht>